Hello friends, welcome to my channel. I am going to discuss HTML basics. HTML is a standard markup language. We can use web page and use the language HTML language. In HTML full form, it is Hypertext Markup Language. It describes the structure of the web page. That is, we can use the web page and the structure of the web page. That is, we can use the HTML language. We can use the HTML language and the language of HTML language. Ini aku simple aja cerita ni mel dokumen apa itu nokam, just tender structure yang nak nokam. Ini ada, ini ada ni kod. First section ni ada doc type cerita mel nolong. Ada ni nama dokumen ni type. Ini ada type, ini type dokumen ni ada ni kod kamera. Ada section kod kan. Ada tu ada cerita mel opening ni ada. Tadi ada tender closing ni ada. Ini ada lah nama kod kod kan. Semua tagi ni opening closing ni ada. Just ni ada tagi ni ada ni lah tu. Apa cerita mel tagi tu ada tagi ni head tagi. Ini head tagi ni tagi tu ada ni winning ni ada tagi ni title ni mete. Title tag itu macam ni, nama kita dokumen itu title orang kami, nama page ini title orang kami, nama title tag itu sih, nama ini op closing apa rendah, ada tu mete tag, mete tag itu closing ni lah, ini ada tu rata buat cara sendiri, ni jenis macam dokumen ni tu, pati orang 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 kami, nama mete tag itu sih, ada tu head tag closing itu jenis macam body open sih tu, body ke atas ni, nama kita pada itu perlu web page ni buka ni, kah web page ni agak tu nama kita cerita tu paragraph orang kami, pictures orang kami, orang kita display ni nak kari ni lah, semua orang kami, nama body ke atas. Pada awal tahun ada first ada H1, H1 na heading tag ana. Kita nama web page heading mana ni? Kita nama H1 tag open jadi heading yang dahana jadi kita H1 close jadi. Kita paragraph ana kita P open jadi paragraph yang dahana jadi kita P close jadi. Body close jadi H1 close jadi. Dahana basic ada jester structure. Ini untuk jester web page create ada step semua. Empat step pun ada. First step pana open a text editor or notepad. Ada yang kita open jadi. Yang dah nama code itu gaya nato. Yang itu code itu kita buka. Mungkin kita step untuk nama kita save ya, nama dot HTML extension untuk kita nama page save ya. Nalam step untuk nama kita view je kita main di sini. Nama kita ini itu browser, atau ada yang ada HTML page untuk open je kita, atau view je kita. Tahun empat step. Ini nama kita jadi HTML tag ini betul perak. Apa? Itu first tag, mana heading tag. Heading tag mana sih? Oru anjaran nunda. Ada itu H1, H2, H3, H4, H5, H6 tu nunda. Anjaran nunda. Adalah first itu tagan, H1 tag, itu milih tagan. Namun milih tadi heading orang kami, H1 use ya. H1 tag open je itu, jadi anu, orang kandang ni ada tu kudu tu H1 close itu. Namun itu mulai kudu lagi use ya, H1 tagan. Most important ada use ya, H1 tagan. Pini H2, H3, pini H4 orang kami default size allah. Ada tu orang normal size allah. Pini H6 orang ni orang ni cerdik dah. Kita orang ni least cerdik orang ni kurang cerdik dah use ya tagan H6. Ini next paragraph tag. Nama paragraph orang kami ada mana ada paragraph tag. Nama paragraph orang kami ada pita tag open jitu paragraph aku kudu tu. Jadi jadi paragraph aku pita aku close jitu. Jadi titik terus paragraph ini. Ada link tag. Ini mana yang tag ni use jitu. Ini dah tu ni nak tu ni itch itch rasu. Ini jadi kami web page jitu. Pagi nanti kami kena ada open nol ni lagi. Ada apa site ni open nol ni ada. Ah ah open kami klik ke ini. Nanti kami ada kami beri tu page jitu. Aye, baru page ini deh peran. Nama kita cerafi kudu guna. Tapi link boh mandi. Link kita kita baru page ni dua orang lama. Aduh, apa lama? Aye, nana cerafi kudu guna. Apa ini tu orang berana boh mana? Aye, orang entar nama kita text ni dia open kudu. Next, ni image tag. Nama kita image ada yang mandi. Entar nama kita image tag ni use sih nado. Aye, nado nanti orang SRC alter with the height. SRC ni orang soul sana. Adanya nama kita picture ada yang nello. Ah, adi yang deh picture ni deh name, ada, nama kita file kita guna apa per, ini dah nama picture ni per, ada ada SRC kudu guna, mana ada picture ni page ni tu, nama kita web page ni tu beri. Alt ni orang ni nama kita picture ni deh lekut text ni deh lekut write ni, ada nama kita alt ni, ni betul hai ni just change ni betul hai ni, kita setia ni ni. Ada ada button, nama kita web page ni lepo ni deh lekut button ni deh lekut kudu guna, ada ni orang ni nama button tag ni use ni, pengen dah. Nama button tag ni ni je button tag open je tu, type button ni orang ni kudu tu, just button close je tu. Apabila kita perlu form akan pilih anda untuk button kita kan. Apa adilnya kita memang ada form ini kerana kita memang insert tag open jadi ada ini ada type button kita kerana setia. Ibadah ini just normal jadi button kita kan main plus just jadi ada kod anak itu. Apa kan? Ini ada klik kan orang. Apa? Kita button tag ini ada orang dengan klik kila. Dan kita button kita kan ini mail level. Ada list list oil lundu, oil lundu, oil lundu order list jangan. 
ഓർഡർ ആയിട്ട് ഓർഡറിൽ വരും വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് അതായത് ജസ്റ്റ് ബബിളോ സ്റ്റാർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ പറയാം പിന്നെ എൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൽ ഐ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പണിംഗ് കൊണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ട് അടുത്ത് ഓയില് ഓയിലിൻ്റെ എക്സാം നോക്കാം ഓയിൽ കൊടുത്തു എൽ ഐക്ക് അത് ടീ കോഫി കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓയിൽ ഓപ്പൺ താഴെ ക്ലോസിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടീ ടു കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അടുത്ത് ഈ ലൂ യു എൽ ആണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡോട്ട് ഇട്ടോ അല്ലെ ബബിൾ ഇട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അൺഓർഡർ ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ടാഗിന് ബി ആർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാരഗ്രാഫ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി സെക്ഷൻ താഴത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ താഴെ വെച്ച് അത് വെച്ച് അവിടെ ബ്രേക്ക് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്രേക്ക് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൈൽ കുറേ സ്റ്റൈൽസും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് കളർ കൊടുക്കണം എന്ന് നോക്കാം പി ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു സ്റ്റൈൽ ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടർ കോമയ്ക്കകത്ത് കളർ ഡബിൾ കോളൻ കളർ ഡബിൾ കോളൻ റെഡ് സെമി കോളൻ ദെൻ ആ ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടർ കോമ ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ അതിൻ പുറത്തൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോ ദിസീസ് ആ ദിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്ത റെഡ് കളർ വരുന്നത് പാരഗ്രാഫ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അടുത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വരാൻ വേണ്ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പൊതുവേ ബോഡി ഫുള്ളായിട്ട് വരാമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബോഡി ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റൈൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ബ്ലൂ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഫുള്ള് ബ്ലൂ ആയിട്ട് വരും അടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഫോണ്ട് ഫാമിലി ഫോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ടൈംസ് ന്യൂ റോമാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏരിയയിൽ കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റൈൽ ഫോണ്ട് ഫാമിലി ഏരിയയിൽ വന്നു ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏരിയയിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഫോണ്ട് വരും അടുത്ത് ഫോണ്ട് സൈസ് ആണി അത് തന്നെ ഫോണ്ട് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വൺ സിക്സ്റ്റിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഏകദേശം ആ സൈസിൽ വരും നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ നോക്കാം സെൻറ്റർ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റർ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് വരും ഈ അടുത്ത് എച്ച് ടി എം എൽ കമൻറ്റ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ കമൻറ്റ് സെറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ടി എം എൽ നമ്മൾ കമൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ബാങ്കിൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കമൻറ്റ് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് അതിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു പത്ത് സംതിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ടാഗ് പറയാം ബോൾഡ് ടാഗ് ബോൾഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾഡാണ് ഐ ഇറ്റാലിക്ക് സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർക്ക് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ജസ്റ്റ് എവിടെയാണോ കൊടുക്കണം അതിൽ കൊടുത്താൽ മതി അടുത്ത് സബ് തന്നെ നോക്കാം സബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് എക്സ് ടു ഒരു രീതിയിൽ പാരഗ്രാഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു എക്സ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സബ് ടാഗ് അതായത് എസ് യു ബി ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് ടു കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു കൊടുത്തു ആ സബ് ടാബ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി എസ് യു പി ടാഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പ് ടാഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതായത് പാരഗ്രാഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു എക്സ് കൊടുത്തു എസ് യു പി കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ടു കൊടുത്തു എസ് യു പി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത് അതാണ് ഈ രണ്ട് ടാഗിന് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടാഗുകളാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ബേസിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ താങ്ക്